En las estribaciones del río Magdalena se encuentra la zona de reserva campesina de los Montes de María II, integrada por cuatro municipios del departamento de Bolívar, más de 44 mil hectáreas habitadas por hombres y mujeres que representan las luchas campesinas y que hoy buscan recuperar el legado agropecuario de sus antepasados y sumarse a la revolución por la vida. Somos una zona de campesinos pequeños, productores campesinos y ganadería doble propósito. Eh, digamos que años atrás mis abuelitos, bueno, en la comunidad sembraban más que todo lo que era la batata, se veía mucho, cosa que se ha perdido. O sea, ya no la veo que la, que la cultivan tanto. De repente, tal vez porque como nosotros en el 2002 fuimos desplazados, de ahí empezó siempre a desaparecer esos pequeños productos que hoy en día pues no tenemos. Me cuentan también que tenía mucha siembra también de anjomoli. Recuperar estos saberes ancestrales e interculturales es uno de los objetivos de la labor que la UPRA y el Ministerio de Agricultura avanzan con las zonas de reserva campesina en la priorización de alternativas productivas agropecuarias. Las agromemorias productivas son una oportunidad para ahondar en los contextos de la producción de estas comunidades de las zonas de reserva a partir de sus historias, de sus contextos, de estas posibilidades y oportunidades que tenemos en las zonas de reserva campesina en términos organizativos, eh, en términos de las personas, de los actores que allí participan, eh, ahondamos también en las temporalidades, en los hitos de la producción eh, y también por supuesto hacemos un balance en prospectiva de qué oportunidades podemos encontrar en el camino para potenciar toda, toda esta diversidad de alternativas que estamos encontrando. Actualmente trabajamos con las zonas de reserva campesina de la Perla Amazónica en el Putumayo y Montes de María II en Bolívar. Bueno, fue una experiencia muy bonita, porque qué bueno cuando al campesinado se le tienen muchas propuestas eh, productivas o les están enseñando para que aprendan a decidir lo bueno o lo que ellos decidan, pero cuando se tiene conocimiento siempre se elige lo mejor y cuando hay una persona que lo está guiando, con mucha más razón se elige lo mejor. Priorizamos el limón, priorizamos los ñames, te digo los ñames, porque son de diferentes clases, como el ñame espino, el ñame criollo. Primero lo que hacemos es de este gran listado de alternativas productivas que hemos identificado, seleccionamos dos que tienen una importancia histórica eh, muy particular para las comunidades y que nos permiten generar también una reflexión histórica a propósito de la producción. Entonces, eh, para esto tenemos tres ejes de análisis, uno a partir de los actores, recuperamos entonces esta, esta historia de los productores eh, desde sus diferentes roles en el sistema productivo, también los espacios, eh, estos lugares emblemáticos que, que nos han servido para la producción y por supuesto también las temporalidades, ¿no? estos hitos, estos momentos tan importantes para las comunidades en, en la producción. Una de las que estaba en el olvido, que era en guandul, porque como eran costumbre de nuestros abuelos, sembrar guandul entre el territorio, servían para linderos y para separar cultivos. Bueno, lo más representativo de nuestra región es la agricultura fortalecida de ñame, yuca, morín, maíz, tabaco, eh, algodón, ganadería. Colombia ha constituido 14 territorios como zonas de reserva campesina, de las cuales 8 han sido declaradas por el Gobierno del Cambio, que reconoce esta figura como un instrumento de ordenamiento que protege y promueve la economía campesina y el desarrollo sostenible de las regiones.